Alors honnêtement, j'aime bien ton scénario de science-fiction, mais pour que les Girondins gagnent euh, d'ici euh, trois ans, ça me paraît extrêmement délicat. J'ai toujours aimé le verre d'Arbrem. En plus, il est floqué Claudio Pizarro numéro 4. Légende de la Bundesliga et en vrai le Verder, euh, moi qui aime bien les années 2000 du foot, euh, bah, c'est une équipe qui me parle. Alors certes, ils avaient pris une, une immense volée par Lyon, mais il y a un joueur que j'avais adoré, c'était Johan Miku. En plus, il est passé par Bordeaux, euh, mon, mon, mon club de cœur. Et euh, quand je pense à Thorsten Frings, à Valérien Ismaël, à, à Borowski, à Ozil, c'est vrai que c'est une équipe où il y a eu pas mal, pas mal de talents. Et en plus, maintenant, c'est devenu un challenge assez cool sur Football Manager, donc euh, on comprend. Moi, je dis plutôt euh, l'avare. Je trouve des qualités chez les deux. Peut-être que euh, Messi, dans un côté un peu plus magique, euh, sur certaines rencontres, il a plus un peu plus à rêver. Mais le Ronaldo, ce qui fait en Ligue des Champions, c'est immense. Franchement, c'est colossal. Après, il bah, bah, faut trancher, c'est le jeu, je veux dire Messi. Ça, euh, je veux dire quand même euh, le gamin du club, Chamac. Bah, quand même, l'ambiance du stade, euh, c'est incomparable. Euh, honnêtement, euh, quand j'ai su qu'on pouvait retourner cette saison, euh, voir des matchs, et en plus, nous, on a commencé bordeaux Clermont, on se fait taper par Clermont Foot, c'est là qu'on a déjà conscience que ça va être une saison compliquée. Mais rien que le fait d'aller au stade, de sentir cette atmosphère, de, 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 de chanter, de, de ressentir un peu cette adrénaline, ça m'avait trop manqué. Et cette saison, même si ça a été compliqué à Bordeaux, j'ai fait euh, trois quarts des matchs. Et euh, pareil, là, j'ai pu refaire des matchs euh, cette année en, en Espagne et tout. Et franchement, c'est un, un sentiment, un immense kiff. Bah, moi, j'étais un pur, pur joueur de FIFA, mode carrière. J'ai tellement, tellement saigné dans les années 2000. J'étais carrément presque le seul de mes potes à jouer sur FIFA, sur Gamecube. Pendant qu Ils avaient tous la PS2 avec PES. J'étais un peu le vilain petit canard, mais j'allais quand même profiter de la puissance d'Adriano. J'ai squatté leur PlayStation pour voir ce que c'était un peu la bête. Et en ce moment, dans ces full Mario Strikers, parce que je trouve que le, le jeu est assez dynamique, plaisant avec un pote. Full Mario Strikers, euh, Waluigi, euh, Harmony, Wario, Bowser, euh, le, le quatuor gagnant, quoi qu'il arrive. Là, c'est un vrai, vrai, vrai défi parce que Paul Etta, c'est vraiment le joueur qui m'a fait aimer le foot euh, au départ. J'ai commencé à aller voir les Girondins en 2001 et c'était lui qui, était, qui portait l'équipe. Donc forcément, bah, premier amour et ça reste. Et chez Gabaté, il y avait un truc aussi, c'est que bah, tout le monde le décrivait comme quelqu'un de maladroit, de, de, de pas fin, mais finalement, il mettait... Euh, il mettait à chaque saison sa dizaine de buts. Il nous a offert une Coupe de France euh, dans une période compliquée pour le club. Donc, euh, c'est délicat. Franchement, euh, là, c'est vraiment... Il y a deux sentiments, en fait, partagés. Deux affections vraiment différentes. Donc, euh, bon, je veux dire, Paoletta, comme je t'ai dit, pour le côté euh, coup de cœur euh, du gamin. Mais euh, immense respect pour Cheikh Diabaté. On aimerait qu'il revienne, pourquoi pas, au Girondin faire une dernière pige. J'adore l'épopée de Santiago Muñez, même si euh, le, le dernier film, c'est une purge absolue. C'est peut-être un des pires films que j'ai pu voir. Mais euh, non, 3-0 pour toutes les répliques cultes. Au cage, je vais mettre euh, Petr Sech. Parce que même s'il n'est pas resté très très longtemps en Ligue 1, j'aurais pu mettre un, un coupé, c'est vrai, que, ou même un Flavio Roma. Mais Petr Sech, à Rennes, il vraiment marqué. Je vais mettre un peu deux milieux de terrain qui savent redescendre et tout. Je vais mettre Fernando Menegazzo des Girondins, qui savait à la fois être fin, mais aussi être un peu, mettre la petite semelle, faire des fautes, et après euh, s'excuser comme ça. Pour l'accompagner, je vais mettre euh, Seidou Keita à côté, parce que récemment encore, en revoyant des images de, de Ligue 1, de Bollard, euh, du RC Lens, pff, quel milieu de terrain c'était. Franchement, il était. J'aurais pu mettre Michael Essien, j'ai hésité aussi. Après, pour mon duo offensif, je vais choisir un, un artiste forcément, Michael Pagis, ce genre de joueur un peu lent, mais qui savait tellement être efficace sur une touche de balle, qui savait toujours le bon geste, la bonne passe, le dribble, la frappe. Et pour terminer, euh, bah là, je, je suis obligé de le mettre pour avoir paré, revu des images de lui à l'époque à la GOCR, c'est Djibril Tissé, quoi, parce que la, 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 la puissance qu'il montre, le, le, le buteur que c'était, le côté spectaculaire, le côté finisseur, le Djibril Tissé de la GOCR, je pense qu'il est incontournable. Alors honnêtement, j'aime bien ton scénario de science-fiction, mais pour que les Girondins gagnent euh, d'ici euh, trois ans, ça me paraît extrêmement délicat. Plus que peut-être la Ligue 1 refaire un très très beau parcours en Ligue des Champions pour euh, Bordeaux. Je pense que euh, le titre de 2009, c'est un chef dœuvre pour Laurent Blanc, mais le parcours, euh, quand ça tape le Bayern et la Juve, ça a vraiment marqué les gens. Euh, vraiment, euh, ça a été une vraie épopée. Football Manager, évidemment, c'est le, le, le coup de cœur de ces dernières années. C'était le gros gros jeu du premier confinement. 
Et comme je te disais, en plus, moi, j'étais un joueur FIFA et j'arrive à la fac et je, je parle de mon expérience à un pote. Il dit, ah, mais attends, toi qui aimes ça, t'aimes bien la gestion. Il y a un jeu, c'est Football Manager, va voir, tu vois, c'est encore plus complet. C'est comme ça que je me suis retrouvé à passer mes nuits de deuxième licence, à aller chercher le Scudetto avec Palerme, avec Andrea Bellotti et Paolo Dybala. Donc, ça m'a tout de suite pris. Et depuis chaque saison, je fais une petite carrière, deux, trois petites carrières avec des petits clubs pour me faire un petit challenge. Mais ouais, Football Manager, large. Moi, j'étais un peu trop jeune, malheureusement, pour connaître vraiment la, le, le grand Bordeaux de Bop. Donc, euh, c'est plus les souvenirs qui vont parler de Laurent Blanc. Je pense que Uli Bop, euh, il a, mérite euh, sa mention parce qu'il a souvent été cat catalogué par la suite comme un entraîneur défensif. Et son Bordeaux, bah, il jouait, il proposait du ballon. J'ai revu des images, que ce soit le quatuor Feinduno, Savio, Poeta d'Archuville, ou bien sûr le Benarbia, Wittord, la San Miku. Enfin, ça envoyait du jeu, c'était spectaculaire, c'était attrayant. Et malheureusement, après, par la suite, il s'est peut-être un peu enfermé dans certaines convictions et ça l'a éloigné de ça. Et pourtant, je crois qu'il qu avait des qualités qui proposaient vraiment du jeu. Et c'est dommage. Et euh, Laurent Blanc, c'est vrai que son, son Bordeaux jouait très bien. Son Bordeaux, pendant trois saisons, euh, il y a eu évidemment des gros, gros moments de bas comme euh, la fin. Mais euh, sur, euh, sur la durée, quand même, c'était trois saisons euh, réussies avec, euh, avec des joueurs euh, qui, ont été, euh, qui ont été au top et euh, lui qui a su vraiment euh, bien faire sa transition de, de joueur-entraîneur. Il était attendu, c'était son premier défi. Et honnêtement, il a parfaitement réussi. Ça, c'est très, très, très dur. Là, c'est vraiment... Je suis dos au mur. Je vais quand même dire... Ah, putain, ça, me, ça, me, ça me tue de le dire. Hein. Mais je, je, je vais dire Gérard Lopez parce que... Il y a... Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment... C'est vraiment la peste ou le colère, comme on dit. Mais les longues épées, ça représente vraiment une, une forme d'éloignement de, des supporters, de grosses divisions, de presque relégation. Je sais que je vais avoir des problèmes en disant ça, mais on va dire, on va dire Gérard, Gégé Lopez. Gégé <rire> Lopez. 